Kenapa Mumi dicuci biasanya katanya banget dengan yang wow ini bisa oh wah wow. gak deket pohon gede gitu kita taruh ayamnya di wajan dulu baru kita siap-siapin bu ini adalah talas yang sebentar lagi kita buka aku mau makan dia mentah aja soalnya ini kan katanya orang kayak ubi ubi juga bisa dimakan mentah kenapa dia tidak ya kan jadi kita oh, wow oh my god oh, kayak bengkoang ya guys yay Aku aja sering banget makan bengkoang mentah di salad tuh enak temen-temen Wow uh. Semoga dia nggak kayak apel ya Dia kayak apel gak sih yang nanti-nanti hitam gitu Sama terong Semoga enggak ya Wow Aduh aduh aku seneng banget nih Aku paling seneng guys dapat umbi-umbian kayak gini Jadi ini bener-bener kayak apa sih Survival kita tuh ada gitu Pokoknya umbi-umbi gini nih Aduh seneng banget Oh iya ini bener-bener kayak keripik talas itu ya Wow, aku nggak nyangka aku bisa panen talas, guys. Seneng banget, masya Allah, masya Allah. Makasih Mbak Weti. Oke teman-teman, sore ini uh, aku mau panen labu madunya. Tuh, ini tanamannya udah mati. Jadi dia kalau uh, udah siap dipanen tuh kayak mati gitu, teman-teman. Apalagi ini di pot doang. Jadi dia mati lama-lama. Nah ini udah siap dipanen. Sebenarnya ada dua tuh. Satu lagi di sono lagi, aduh gimana tuh cara ngambilnya ya Satu lagi di luar ini, di luar pagernya ini teman-teman Walaupun kecil Ini, tapi ngambilnya gimana aku bingung nih teman-teman Sepertinya harus ditarik dari atas Oke okay, teman-teman ini uh, tadi yang dua tadi yang baru saja dipanen Nah ini yang udah agak lama di kulkas ini di luar Kenapa aku kulkasin soalnya dia kayak masih muda gitu Takutnya malah mengkerut ya Tapi kalau ini udah bener-bener super matang Jadi aman ditaruh di luar aja gitu Tuh lihat teman-teman Masya Allah aku senang banget Yang umbi-umbian kayak gede-gede gini terus talas ini, ini membahagiakan banget kalau Pak habis panen mereka ini karena buat perut kenyang teman-teman. Sekarang saatnya kita timbang dulu yuk. Sebenarnya masih ada lagi satu ma labu madu, mungkin sebesar ini kayaknya. Ini atau ini deh. Nah ini kayaknya ya di atas tadi ada satu lagi tapi belum mati tanamannya jadi akhirnya nggak ku panen dulu nanti aja. Ini aja kita timbang dulu yuk. Oke ini untuk sementara perolehan labu madu tahun ini ya. Ini masih Januari 3,23. Ya kita pasin aja 3,2 kilo guys Alhamdulillah Nah kita nanti akan Memanen lebih banyak lagi labu ya Kedepannya amin 13 uh, Januari 2022 Nah ini makan malam mereka Ini salat ya Nah ini pertama kalinya aku cobain mereka Talas, talasnya mentah Tinggal diparut doang Ini sepertinya enak teman-teman Gak ada bedanya sama ubi sama wortel Si Kimi horor Apa? Talas dimakan mentah dia taunya keripik talas soalnya Makanya ini kita coba pertama kali Kita lihat nanti reaksinya enak apa enggak Tuh guys Teman makan salatnya KFC guys Sedih ya Kim ya Dikasih KFC nggak sehat gitu ya Kim nah. Ya Kim <laughs> Malah happy dia guys Malah kebetulan ya Kim ya hmm. Ayo cobain dulu salatnya Kim Yang pakai talas Enak-enak aja kan, biasa aja kan, maksudnya nggak ada rasa pedas. Pedas masa sih, bohong banget Kayak sih. Kayak beetroot. Ah bohong banget sih. Iya. Jadi dia itu paling nggak suka yang apa? Uh, radis sparkler kan, Momi pernah nanam tuh radis teman-teman. Nah itu dia nggak suka banget dijadiin salad karena iya, dia pedas. pedas. Eh serius, masa kayak radis? Eh, bohong banget nih, bohong kan? Talas mah kayak ubi biasa, nggak ada rasa kan? Enak jadi ya, enak masak ya pakai KFC ya enak. 
Pani pedas saus sambel ya? Iya Ini lihat guys Dia tuh pedas-pedas bukan pedas radis tapi pedas sambel KFC Udah cepetan enak nggak talasnya maksudnya biasa aja kan? Iya biasa Nah tuh makanya jangan suujon dulu sama talas mentah Kalau mominya ini guys tetap ya nggak pakai KFC KFCan. Tapi momi tuh tiap hari makan keripik, aduh gimana ya Pusing juga gimana cara apa menghentikan makan keripik itu ya guys Selalu ada yang nawarin, jualin keripik jadi aku mau aja gitu Kacau <laughs> Ya udah aku makan malamku selalu ini Jadi salad tertinggal tuh ada ciplukannya juga ya Dari uh, panenan sebelum-sebelumnya ada bayam brazilnya tadi Tuh ada bayam brazil Ya udah dicaca-caca halus, ada labu madu juga, ada talas mentah juga. Nah dikasih topping tape. Entah kenapa aku tuh suka banget salad pakai tape singkong. Nggak tahu kenapa aku suka manis-manis gitu sih. 14 Januari 2022. Duh, alhamdulillah udah nggak pernah nyiram lagi nih semingguan ini karena hujan terus. Ya, lumayan lebat. Alhamdulillah semalam lebat, kemarin lebat. Jadi aku nggak pernah nyiram tanaman deh. Tuh, kaliannya lagi subur-subur tapi ya gitu deh Pasca ulet Pasca ulet bulu itu masih belum cakep lagi Teman-teman tuh Ini kenapa lagi ulet sampai ke atas Eh susah ngambilnya Ini luweng kok bisa nyampe ke atas nih guys Udah susah ngambilnya Tapi nggak apa-apa aku masih bisa tetap bisa panen teman-teman nih, Ini yang Zaman dulu nih daun yang bekas dimakan sama ulat bulunya. Sekarang populasinya udah sangat-sangat berkurang karena aku udah bantuin mencet. <laughs> Jadi awal-awal itu aku lucu juga ya maksudnya aku bilang uh, sama kalian kalau ini makhluk Allah yang uh, juga perlu makan. Jadi kita biarin aja tapi ternyata setelah mami ngomong gitu. Abis itu besok-besoknya tuh dia beranak pinak banyak banget. Akhirnya aku ngambil tindakan ya udahlah aku bunuh aja. <laughs> Jadi tapi dibunuh bukannya tanpa sia-sia. Jadi aku ambil ulat bulunya itu terus aku benamkan di dalam tanahnya. Wah, seperti ini tuh kan mulai ada lagi, guys. Ini kale yang paling raksasa. Tuh jadi bolong-bolong lagi nih pasti ada ulatnya lagi nih. Ya kita cari tuh banyak eeknya di sini. Bulat-bulat itu bulir-bulir itu eeknya dia, guys. Nah, kan bener tuh. Lihat ada dianya. Ya ada lagi, halo kamu ketemu lagi, jadi aku harus ambil tindakan lagi guys Aku pencet aja dia Nah terus aku benamkan aja langsung di tanah Gak apa-apa insya Allah gak, gak sadis lah ya <laughs> Karena dia juga berguna untuk uh, kesuburan tanah di sini eeknya dia itu Kan dipencet tadi warna hijau ya, itu darahnya dia ya Uh, apa deh, karena dia makanin kale aku jadinya warnanya itu terus juga ternyata dia tuh tertarik juga sama basil red rubin ini satu-satunya basil red rubin yang udah kacau banget bentuknya tuh dia ada di sini guys ya dia ada di sini jadi kita benamkan langsung di tanahnya aja daripada abis nanti kale momi sama dia tuh dia banyak kan di mana-mana dia teman-teman Mumi nggak gatel ya kalau megang ulat bulu kayak gitu apa kok berani banget ya Mumi udah buktiin ternyata gatal teman-teman. <laughs> nah tapi kok terus tetap dipegang karena gatalnya itu ringan nggak terlalu gatal-gatal amat jadi aku berani pegang dia. Sebelumnya aku boro-boro teman-teman e, megang dia nggak kepikiran aku bakal bisa megang dia karena memang gatal teman-teman tapi gatalnya itu masih bisa aku tolerir, toler, tolerir. Jadi aku it's okay gitu daripada aku bolak-balik aku teriak ya lebih baik aku hadapi jadi aku bisa nyaman berkebun di atas ini karena dia bener-bener di mana-mana teman-teman itu lihat surga kecil momi ada di pojokan sini tau nggak sih ini kan kandang yang dulunya nggak pernah dimanfaatin kandangnya dibiarin aja uh, paling pot-pot beberapa ternyata sama aku kan aku pasang pot 5 liter sama 3 literan tuh. Yang 3 liternya yang kecil-kecil nih yang 5 liter uh, Ini surga pak coy sama selada momi Masya Allah teman-teman ini suburnya subur banget Walaupun ada lah beberapa waktu itu kan nggak subur ya Karena kena hama gitu Tapi sama aku langsung dipotong Akarnya dibiarin di situ terus ditanam Dengan pak coy yang baru lagi gitu Ini alhamdulillah di sini nggak kesentuh ulat Tuh subur-subur banget Yang ini yang dari stek teman-teman 
tuh ini yang dari stek daunnya juga gede ya jadi pak coy itu bisa banget di stek aduh masya allah aku tuh seneng banget ya tuh subur subur ginuk ginuk tuh yang pak coy merah tuh tuh lihat pak coy merah masya allah teman teman jadi kamu suka yang mana nih kamu tim hijau apa tim merah <laughs> Kalau aku tuh tim dua-duanya tapi asal ditanam barengan itu jadi kayak warna-warni Aduh Masya Allah ya Pengen sih ini warna-warni tapi uh, kadang nggak sesuai ekspektasi Padahal pengennya tadi sebelumnya ini merah, ini hijau, ini merah, ini hijau Eh diserang hama ya kan Ya udah nggak apa-apa Abis diserang hama tuh langsung aku cepet-cepet ganti Nih kayak gini nih Ini sebelumnya tuh merah guys Tapi karena dia nggak subur terus aku ganti lagi dengan yang hijau Tuh selada merahnya juga cakep banget itu nggak pahit ini aku cobain teman-teman, coba enak nggak ini? Bismillahirrohmanirrohim. Wow, pahitnya berkurang teman-teman. Tapi tetap aja ada pahit sedikit. Tapi sebelumnya tuh pahit banget perasaan. Hmm, berarti ini bisa dimakan. Oke, aku panen sekarang teman-teman. Duh, banyak banget seladanya. Nah ini teman-teman labu parang kita yang mau tanam 8 hari yang lalu ya Tuh udah kayak gini Ini ditanam di tempat stek terong nih Alhamdulillah berhasil terongnya Tuh udah ada bunganya juga Nah nanti kita congkel dia pindahin ke pot yang lebih gede pastinya ya Nah aku mau pindahin ke sini tapi ada ubinya masih Dan aku sih kayaknya punya feeling ini nggak ada ubinya tuh Walaupun sudah kelihatan kayak ada ubinya gitu Aku feeling nggak ada ubinya karena ini musim hujan juga Seperti yang pot sebelumnya uh, Mom itu sampai detik ini belum berhasil manen ubi Umbinya ya daunnya aja Ayo kita tarik-tarikin sekarang dia karena nutrisinya ke daunnya semua biasanya ya kita coba aja bismillah aja guys uh perasaan kemarin baru dipanen udah gede udah banyak udah lebat lagi guys ininya aduh, 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 aduh. guys ini aku udah sampai bagian dasarnya lo guys aku nggak nemu nemu umbi aku cuma nemu akarnya aja udah berserabut di bagian dasar ini guys tuh lihat akarnya sih banyak ya emang bisa dimakan akarnya <laughs> Aku butuh umbi bukan akar Oke deh cakep banget ya Potnya 50 liter Hasilnya ini <laughs> Cuman dua ini guys Hasilnya guys ya Allah Sedih amat Ya nggak apa-apa namanya pelajaran Aku nggak kapok juga ya Jadi aku mau nanam bukan ubi lagi sih Soalnya kan masih musim hujan ntar zong lagi hasilnya Aku mau nanam labu parang tadi guys Baru kita masukkan kembali media tanam bekasnya Oke ini aku baru isi sebagian Nah aku punya ini teman-teman uh, Kascingnya nanti aja kali ya Atau nggak usah juga nggak apa-apa Karena aku punya banyak banget kepala ikan Jadi aku mau tata di sebelah situ Sebelum masuk tanah keseluruhannya Jangan melotot gitu dong ke aku Hei Dikatakan dulu Dan sekarang aku mau congkel Labu parangnya guys Ini bismillah Aduh takut-takut Bismillah oh, Ya Allah Takut-takut nih guys, nyongkelnya Oke, bismillah ya Allah Semoga dia subur di sini Bisa menghasilkan labu parang 